নমস্কার বন্ধু সকল স্বাগতম জানাইছো আসাম নলেজ একাডেমিল ভিডিওটোর মুখ্য অংশ যার আগত বাতরি এটা চাও আহ এয়াই আসিল পাকিস্তানের রকেট উৎক্ষেপণ বারো এটা ধেমালি বাদ দি আমার ভিডিওটোর মুখ্য অংশ আইসো দুখন সুবরিয়া দেশ এখন স্বাধীন হয়েছিল চৈধ্য আগস্ট উনৈশ সাতচল্লিশ চনত আর এখন স্বাধীন হয়েছিল পনেরো আগস্ট উনৈশ সাতচল্লিশ চনত অর্থাৎ পাকিস্তান ভারতকে এদিন আগত স্বাধীন হয়েছিল তেক পাকিস্তানি মহাকাশ সন্থা সুপার গো অর্থাৎ স্পেস এন্ড আপার এটমসফিয়ার রিসার্চ কমিশনের জন্ম হয়েছিল উনৈশ এষষ্টি চনের ষোল সেপ্টেম্বর তারিখে অর্থাৎ আজিরপর প্রায় এষষ্টি বছর আগতে আর ভারতীয় মহাকাশ সন্থা চমুক ইসরোর জন্ম হয়েছিল পনেরো আগস্ট নাইনটিন সিক্সটি নাইনত অর্থাৎ আজিরপর চৌন্ন বছর আগতে এই ক্ষেত্রতো দেখা যায় পাকিস্তানি মহাকাশ সন্থার জন্ম ভারতীয় মহাকাশ সন্থার জন্মতক আট বছর আগতেই হয়েছিল কিন্তু আজির দিন বিশ্ব দরবার ভারতীয় মহাকাশ সন্থার স্থান কত ভারতীয় মহাকাশ সন্থা ইসরোয় চন্দ্রযান এক চন্দ্রযান দুই চন্দ্রযান তিন মঙ্গলযান শেহতিয়াক আদিত্য এল ওয়ান আদি বিভিন্ন ধরনের মহাকাশ অভিযান করে ভারতক বিশ্ব দরবার আগত জিলিকাই তুলিলে ইয়ার উপরিও ভারতীয় মহাকাশ সন্থা ইসরোয় গগনযান মিশন শুক্রযান মিশন মঙ্গলযান টু মিশন আদির দরে মিশনত বর্তমান কাম করে আছে কিন্তু জন্মরপর আজিলকে পাকিস্তানি মহাকাশ সন্থা সুপার কয়ে কি কি অভিযান করলে জানে না বারো পাকিস্তানি মহাকাশ সন্থা সুপার কয়ে রেহবার ওয়ান নামের এটা সাউন্ডিং রকেটক উৎক্ষেপণ করেছিল সাত জুন নাইনটিন সিক্সটি টু অর্থাৎ উনৈশ বাষষ্টি চনত রৌব ইয়ার বাবে গোটেখিনি ক্রেডিট এটাই সুপার কো অর্থাৎ পাকিস্তানি মহাকাশ সন্থাক নিদিব এই রকেট উৎক্ষেপণের আরতো আসে বেলে কাহানী পাকিস্তানে এই রকেট উৎক্ষেপণ করেছিল আমেরিকার মহাকাশ সন্থা নাসার সহযোগ এক কথাত সহযোগ নহয় নাসায় এই রকেট উৎক্ষেপণ করেছিল পাকিস্তানের দ্বারা এটা প্রশ্ন হয় কিয় ইয়ার কারণ হয়েছে ষাঠির দশকত যেটা রাশিয়া আর আমেরিকার মাজত মহাকাশ বিজ্ঞানক লই শীতল যুদ্ধ চলি আসিল সেই সময় আমেরিকায় পরিকল্পনা করে আসে চন্দ্রল মহাকাশ সারি যা এপোলো মিশনের এই এপোলো মিশন করার আগত আমেরিকার মহাকাশ সন্থা নাসায় গোটাই বিশ্বর যি বাতাবরণ আসে অর্থাৎ এটমসফেয়ার আসে তার উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিল তেতিয়া যেহেতু ভারতের লগত বন্ধুত্ব রাশিয়ার আসে আর আমার ভারত মহাসাগর উপর যি এটমসফেয়ার আসে সেই এটমসফেয়ার পরীক্ষা করবলে আমেরিকায় সহায় বিচার পাকিস্তানের তারবেই আমেরিকার নাসায় পাকিস্তানের হতুয়ে এটা রকেট নিক্ষেপণ করেছিল যাতে ভারত মহাসাগরের উপর যি বাতাবরণ আছে অর্থাৎ এটমসফেয়ার আছে সেইটু পরীক্ষা করবা যায় এই গোটেই পরিকল্পনাটো আসে তেতিয়ার আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জন এফ কেনেডি তেই প্রথম ঘোষণা করেছিল যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ সারি চন্দ্রল যাব বলে তারপর আমেরিকার এপোলো মিশন চলি থাকালেকে অর্থাৎ উনৈশ বাসত্তর সনলেক পাকিস্তানে কেবাটাও রকেট উৎক্ষেপণ করলে আমেরিকার এপোলো মিশনও বন্ধ হল লগে লগে পাকিস্তানের রকেট উৎক্ষেপণ করা কার্যসূচীও বন্ধ হল উনৈশ বাসত্তর চনের পর উনৈশ নব্বই চনলেক পাকিস্তানে কোনো ধরনের রকেট উৎক্ষেপণ করা না উনৈশ নব্বই চনের বারো জুলাই তারিখে বি এ ডি আর ওয়ান নামের এটা সেটেলাইট উৎক্ষেপণ করে পাকিস্তানে আর এই সেটেলাইট নির্মাণ করেছিল পাকিস্তানে কিন্তু যুক্ত রকেটর দ্বারা উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল সেই রকেটটা আসে চীনের আর লগতে যি ঠাইরপর উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল সেই ঠাইডোখরও আসে চীনরেই সেই বছরে অর্থাৎ উনৈশ নব্বই চনত চীনের রকেটর সহায়ত বি এ ডি আর বি নামের আর এটা সেটেলাইট পাকিস্তানে উৎক্ষেপণ করে সেই সেটেলাইট পার্সিয়ালভাবে সাকসেস হয়েছিল অর্থাৎ সম্পূর্ণ সাকসেস হওয়া নাছিল আর তারপর এতালেক পাকিস্তানে কোনো ধরনের সেটেলাইট আর রকেট উৎক্ষেপণ করা নাই এক কথাত কবলে গেলে পাকিস্তানের কোনো ধরনের রকেট নাছিলেই 
প্রথমবার রকেট আর স্যাটেলাইট দুইটা আমেরিকার ব্যবহার করেছিল আর দ্বিতীয়বার স্যাটেলাইট ব্যবহার করেছিল কিন্তু রকেট তো চীনের আসে কিন্তু তার পাশেরপরা যা পাকিস্তানের বিজ্ঞানী সকল আসে সেয়া কিহত ব্যস্ত আসিল জানে না বারো ব্যস্ত আসে মিসাইল বনার অর্থাৎ বিজ্ঞানের যা অগ্রগতি আসে মানুষের কল্যাণ আসে তার ব্যস্ত নাছিল ব্যস্ত আসে মানুষ ক্ষতি করবা মিসাইল বনার আর তার পাশের মহাকাশ গবেষণা বাদ দি পাকিস্তানে বেলেস্টিক মিসাইলের উৎক্ষেপণ আরম্ভ করলে এটা আহ গোটেই কাহানিট সকলক ইন্টারেস্টিং ফেক্টর উপর পাকিস্তানি মহাকাশ সন্থা সুপারকক জন্ম দিছিল আব্দুস সালাম নামের এগারী পাকিস্তানি বিজ্ঞানী তেও কোনো সর সুরা বিজ্ঞানী নাছিল আসিল পাকিস্তানি প্রথমগী বিজ্ঞানী যিয়ে পদার্থ বিজ্ঞান নোবেল প্রাইজ লাভ করেছিল অর্থাৎ আসিল এগারী নোবেল প্রাইজ বটাপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী কিন্তু পাকিস্তানে তেও কি উপহার দিলে জানে না বারো এই আর্টিকলট পড়ো আব্দুস সালাম লেফ পাকিস্তান ইন নাইনটিন সেভেন্টি ফোর আফটার দ্য পাকিস্তানি পার্লিয়ামেন্ট পাস এ কন্ট্রভার্সিয়াল বিল টু ডিগলার আহমাদি মুসলিম এজ নন মুসলিমস অর্থাৎ আব্দুস সালাম এগারী আহমাদি মুসলিম হওয়ার বাবে পাকিস্তানি পার্লিয়ামেন্টে এগারী নন মুসলিম বলে ঘোষণা করেছিল যার ফলত নাইনটিন সেভেন্টি ফোর পাকিস্তান এরবলে বাধ্য হয়েছিল পাকিস্তানি মহাকাশ খন্থা এরবলেও বাধ্য হয়েছিল আর সকলত আচরিত কথা এটা পাকিস্তানি মহাকাশ খন্থা সুপার কোর যেয়ারপার্সন হয় দুহাজার এক চনের আর্মির মেজর জেনারেল পতা হয় অর্থাৎ বিজ্ঞানীক চেয়ারপার্সন নাপাতে আর্মি অফিসারক চেয়ারপার্সন পাতে এটা আর একটা ইন্টারেস্টিং ফেক্ট মন করব এগারী হয়েছে নোবেল বটাপ্রাপ্ত পাকিস্তানি বিজ্ঞানী আব্দুস সালাম আর এগারী হয়েছে ভারতীয় বিজ্ঞানী আব্দুল কালাম যী ব্যক্তি ভারতীয় মানুষে ভগবান রূপে মানে পাকিস্তানি মহাকাশ খন্থা সুপারকক জন্ম দিয়া আব্দুস সালামক ধর্মের নামত দেশের পর বহিষ্কার করা হল লগতে মহাকাশ খন্ধার পর উলিয়াই দিয়া হল কিন্তু ভারতত ডক্টর এ পি জে আব্দুল কালামক কেক মানুষে পূজ্য করে কেক মানে মানুষে ভগবান রূপে মনার উপরও তক ইমান সন্মান দিয়ে লগতে ভারতের সকলত ডর যে পদবী আছে তাতো প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল উনৈশ উনসত্তর সনত ভারতীয় মহাকাশ সন্ধার পিতৃ ডক্টর বিক্রম সারভায় জন্ম দিয়া ইসরে আজি চন্দ্রযান এক দুই তিন মঙ্গলযান আদিত্য এল ওয়ান আদি লঞ্চ করার উপরও পি এস এল ভি জি এস এল ভি আদি বিভিন্ন সফল উৎক্ষেপণ করে ভারতক বিশ্বর আগত জিলিকাই তুলিলে কিন্তু পাকিস্তান আজি ব্যস্ত বেলেস্টিক মিসাইল বনাত লগতে মারাণাস্ত্র বনাত যিয়ে মানুষের ক্ষতি করে আর লগতে ধর্মীয় সংঘাত ধর্মীয় যা অনুশাসন কঠোর অনুশাসন আদি তাতেই ব্যস্ত হয়ে আছে সন্ত্রাসবাদ হিংসা লগতে ধর্মীয় গুড়ামিয়ে এখন দেশক কি পর্যায়ে লো যাব পে তারে উদাহরণ হয়েছে পাকিস্তান ইমানখিনি কথা জনার পাছত মহাকাশ বিজ্ঞানত পাকিস্তান আর ভারত কোন আগবহা সেই কথা মই নকলেও হব কি জানি আজির এই ভিডিওটো চাই কেনে পালে জনাব লগতে আপনাদের স্ক্রিনত আর দুটা ভিডিও দেখা পাইছে সেই দুটাও চাব তারপরও বহুখিনি নজনা কথা জানবল সক্ষম হব আর সকলত ডর কথা আপনাদের আজির ভিডিওটো চাই যদি ভাল পালে এটা ভিডিওটো লাইক করব আর লগর বন্ধু বান্ধবর শেয়ার করবেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ জানাইছো